ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പാരലൽ ഓർ സീരിയൽ പാരലൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈറ്റ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ലൈൻസ് പാരലായിട്ട് വരും അതായത് സെയിം ടൈം എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സും പാസ് ചെയ്യാം ഫാസ്റ്റാണ് ബട്ട് എക്സ്പെൻസീവാണ് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇത് ഓക്കെയാണ് ദെൻ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം വൺ ബിറ്റാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓർ റിസെപ്ഷൻ വൺ ബിറ്റ് പെർ ഡേറ്റ ലൈൻ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഈ ഒരു സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക ആ ഒരു ഫിഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇൻ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാരലൽ ഡേറ്റ സീരിയലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പാരലൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ദെൻ ആ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റ അനലോഗായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് ദെൻ അറ്റ് ദ റിസീവർ എൻഡ് അനലോഗ് ഡേറ്റ റിസീവ് ചെയ്ത് ഡിജിറ്റലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഈ ഒരു സീരിയൽ ഡേറ്റ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പാരലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദ ഇസ് സീരിയൽ ഇൻ പാരൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ദെൻ റിസീവർ ദെൻ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സിങ്കണസ് ഓർ അസിങ്കണസ് സിങ്കണസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ് എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡേറ്റ ദാറ്റ് ഇസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അറ്റ് എ ടൈം അസിങ്കണസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ എ സിംഗിൾ ബൈറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം അപ്പോൾ സിംഗണസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും അസിങ്കണസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതാം പക്ഷെ അതൊരു ലെങ്തി പ്രോസസ്സാണ് ലോങ് പ്രോഗ്രാംസ് വേണ്ടി വരും അതിന് പകരം ഹാർഡ്വെയേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്ര ഹാർഡ്വെയേഴ്സാണ് യു ആർട്ട് അതുപോലെ യുസാർട്ട് യു ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ അസിങ്കണസ് റിസീവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ യുസാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സിങ്കണസ് അസിങ്കണസ് റിസീവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ചിപ്പിൽ ബിൽറ്റിൻ ആയിട്ട് യു ആർട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അസിങ്കണസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നോക്കാം പറഞ്ഞതുപോലെ അസിങ്കണസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അറ്റ് എ ടൈം വൺ ബൈ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് നടക്കുന്നത് വൺ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് സിംഗിളസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബൈറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി സെൻഡ് അറ്റ് എ ടൈം നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അസിങ്കളസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് സോ ആസ് കി ക്യാരക്ടർ അതായത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ദെൻ എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ആസ് കി ക്യാരക്ടർ എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ഡി സീറോ ടു ഡി സെവൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ദെൻ എൻഡ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ എന്ന് കാണിക്കാൻ സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റ് കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിറ്റാണ് സിംഗിൾ ബിറ്റാണ് സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റ് ക്യാൻ ബി എ സിംഗിൾ ബിറ്റ് ഓർ ടു ബിറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ന്യൂ സിസ്റ്റം ആസ് കി ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ക്യാരക്ടർ എ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അസിംഗ്രസ് മോഡിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് മാർക്ക് ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എപ്പോഴാണോ ഒരു ക്യാരക്ടർ സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ആക്ടി ലോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടി ലോ ആണ് സീറോ ആണ് ദെൻ കറസ്പോണ്ടിങ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ക്യാരക്ടർ എ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി വാല്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഡി സീറോ ടു ഡി സെവൻ ദെൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ ദ വിൽ ബി എ സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആണ് ദെൻ എ സ്പേസ് ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ലെവലാണ് അപ്പോൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റ് ആക്ടി ലോ സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടി ഹൈ ഇനി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കാണ് അതായത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലെവലായിരിക്കും ദെൻ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് അത് സീറോ ആയിരിക്കും ദെർ ഇസ് സ്പേസ് ഓക്കെ നെക്
data set ready request to send clear to send and ring indicator dt ennu parayunnathu data terminal equipment aanu refers to the terminal and computers that send and receive data appo nammada microcontroller ennu parayunnathu data terminal equipment aanu then dc ennu parayunnathu data communication equipment such as modems aa or figure check kiya personal computer microcontroller um thammile interconnect cheythu kaanichirikkana appo personal computer inde transmit pin നെക്സ്റ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളിൻ്റെ റിസീവ് പിന്നുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ഇവിടെ അത് റിസീവ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ടി എക്സ് ഡി പിന്നും ആർ എക്സ് ഡി പിന്നും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് സിഗ്നൽസ് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡി ടി ആർ ഡേറ്റ ടെർമിനൽ റെഡി എന്നാണ് വെൻ ടെർമിനൽ ഈസ് ടേൺ ഡൗൺ it sends out a signal dtr to indicate that it is ready for communication okay adey pole data set ready dsr adey the communication equipment adey the modem is turned on and has gone through the self test initialization kaynu adu ready aanu kaanikkan vendi it provide cheyina signal aanu dsr then rts request to send when the terminal equipment has a byte to transmit ആ സമയത്ത് ആർ ടി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആവും ദെൻ ക്ലിയർ ടു സെൻഡ് സി ടി എസ് വെൻ ദ മോഡം ഹാസ് എനഫ് റൂം ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ദ ഡേറ്റ അതായത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ അത് കേപ്പബിൾ ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ക്ലിയർ ടു സെൻഡ് സിഗ്നൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡേറ്റ കരിയർ ഡിറ്റക്ട് ആ ഒരു സിഗ്നൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് അതായത് മോഡം ടെർമിനൽ എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ സെൻഡ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആർ ഐ റിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ടെലഫോൺ റിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആർ ഐ സിഗ്നൽ ദെൻ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടി എൽ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണും ഡി ബി നയനും ആയിട്ട് ഇൻ്റർകണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു വോൾട്ടേജ് ലെവൽ കൺവെർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യണം കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ലെവൽ കൺവെർട്ടറാണ് മാക്സ് ടു തേർട്ടി ടു ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ടി ടി എൽ വോൾട്ടേജ് ലെവൽസ് ഡി ബി നയൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു സിഗ്നൽസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടി ടി എൽ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടും കൺവെർട്ട് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എസ് ബഫ് രജിസ്റ്റർ മൈക്രോ കൺട്രോളിന് വൺ ബൈറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ബഫ് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ആ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ബിൽഡിൻ ആയിട്ട് യു ആർട്ട് ഉണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത ഡേറ്റ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്യും ഫ്രെയിമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റും ദെൻ ഡേറ്റയ്ക്ക് ശേഷം സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റും ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യും ഫ്രെയിം ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്യും ഇനി അതേപോലെ ഒരു ബൈറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രെയിമിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റും സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റും കളഞ്ഞതിന് ശേഷം റിയൽ ഡേറ്റ എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് സേവ് ചെയ്യുന്നതും എസ് ബഫ് രജിസ്റ്ററിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ഈസ് എസ്കോൺ രജിസ്റ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസ്കോൺ രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ മോഡ്സ് ഉണ്ട് മോഡ് സീറോ മോഡ് വൺ മോഡ് ടു ആൻഡ് മോഡ് ത്രീ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് വൺ അതായത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡേറ്റ വൺ സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റ് ആൻഡ് വൺ സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്രെയിമിംഗ് സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ മോഡ് വൺ മാത്രമേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മോഡ് വണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് എം സീറോ എസ് എം വൺ സീറോ വൺ ആക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക മോഡ് വണ്ണിൽ വേരിയബിൾ ബോർഡ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ടൈമർ വൺ ദെൻ എസ് എം ടു ബിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു എനേബിൾ ദ മൾട്ടി പ്രോസസിംഗ് മോഡ് വണ്ണിൽ മൾട്ടി പ്രോസസിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആക്കണം നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് ഈസ് റിസീവ് എനേബിൾ ആർ ഇ എൻ റിസീവ് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ഇ എൻ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ക്യാൻ സെൻഡ് ദ ഡേറ്റ ആസ് വെൽ ആസ് റിസീവ് ദ ഡേറ്റ ആർ ഇ എൻ സീറോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദ റിസീവർ ഈസ് ഡിസേബിൾഡ് അതേപോലെ ടി 
സക്സസ്ഫുള്ളി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ എസ് ബഫിൽ ഒരു ഡേറ്റ റിസീവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡീഫ്രെയിം ചെയ്ത് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസീവ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഫ്ലാഗ് റേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ ഹവ് വിൽ യു സെറ്റ് ദ ബോർഡ് റേറ്റ് പിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ടൈമറിൻ്റെ യൂസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈമർ വൺ ഓട്ടോ റീലോട്ട് മോഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ടൈമർ വൺ മോഡ് ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓട്ടോ റീലോട്ട് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തവണ ഇൻഷ്യൽ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി വീണ്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീലോഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ടൈമർ വൺ ഓട്ടോ റീലോട്ട് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ബോർഡ് റേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈമർ വണ്ണിന് കിട്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം സപ്പോസ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ ടു മെഗാ ഹെഡ്സ് ദെൻ മെഷീൻ സൈക്കിൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോ ഹെഡ്സ് ദെൻ യു ആർ സെക്യൂട്ടറി ഉണ്ട് യു ആർ സെക്യൂട്ടറി ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു ചെയ്യും സോ ദ ടൈമർ വൺ വിൽ ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സെറ്റ് ദ റേറ്റ് ദെൻ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം റിക്കേറ്റ് ബോർഡ് റേറ്റ് ഈസ് നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ബോർഡ് റേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമർ വൺ മോഡ് വൺ ഓട്ടോ റീലോട്ട് മോഡിൽ ഇൻഷ്യൽ വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടി എച്ച് വൺ രജിസ്റ്ററിലാണ് ഫോർ ടൈമർ വൺ അപ്പോൾ ടൈമർ വണ്ണിന് ബോർഡ് റേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ഓൾറെഡി അനലൈസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ ടു മെഗാ ഹെഡ്സ് that frequency divided by required baud rate you will get 3 but th1 lot to pass and the value nu parayunnathu minus 3 aanu hex value will be fd mattu example nokka required baud rate is 2400 for frequency 28800 divided by 2400 you will get 12 ഇപ്പോൾ ടി എച്ച് വണ്ണിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഹെക്സിൽ പറയുമ്പോൾ എഫ് ഫോർ ദെൻ അനദർ എക്സാമ്പിൾ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റിക്കേഡ് ബോർഡ് റേറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ടി എച്ച് വണ്ണിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഓർ ഹെക്സ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റെപ്സും പ്രോഗ്രാമി